大家好，我陈老师。那这两天我们看到日本的新首相石破茂啊，他做了一个算是大刀阔斧还是自掘坟墓的行为呢？就是说他解散了日本的众议院啊，即将在10月27号啊，再重新的再选举一次。而且啊，他还把他这个党内啊，自民党内部啊，有十几位议员，他可能就是有一些争议的，有有一些不是很好名声的，然后这次他就不提名了。那他是希望呢，通过这个方法来凝聚什么百姓对他一个支持，表示说他是有心要改革日本政界，然后要把这个自民党做的是怎么样更贴合民众的这样的企图心。但这我们知道啊，老师之前在分析这个石破茂的他的命格的时候啊，就跟各位提到，他是需要大家的帮忙，他才有办法起来。而现在这个状况、啊，他把自己自民党内部的一些议员呢、啊，先。把他不提名，然后换人上来，那这个状况就有一点点怎么样呢？你是在自毁长城，因为你的根基还没有稳之前，你就先把你党内的人先去撸掉一片。<笑>那这个状况其实对他来讲是比较不利的。而新上来的人是不是能够为他所用，这都还保持的一个问号。会不会选一选呢、啊？选到最后跟印度一样，对不对？上来都是反对你的人啊，这个就很难说。所以说，石破茂这个。这个在内部处理这件事情啊，是变得比较不妙啊、哦。老师对他这个措施啊，只能说这应该是扣分的。那第二件事情就是啊，他虽然上任不久啊，但是呢，这个中国跟他跟日本的关系啊，中国也跳出来说，日本你新首相你不要想太多啊、哦，这个你是不能够违背什么一个中国的原则跟政策啊、哦。这个中国对他是很强烈的去怎么样，很强烈的去给他回怼回去。那第二个方面就是什么呢？就是石破茂之前有有在说他要做一个亚洲版北约，那这个部分呢、啊，那目前传出来的声音是自民党内部啊没有一个很完整的一个共识，所以是说啊他就没有在其他的地方去讲说他要再去组建一个什么这个亚洲版的北约。那这件事情啊，其实。他这个他这个想法就跟老师我们过去在评论他的命格是一样的，你有很多想法，但是你没有做法，就是说怎么样呢？你讲亚洲版的北约这件事情啊，你到底是要怎么样？你到底是要凝聚亚洲的力量，好来去怎么来抵抗外敌，还是是说你要拿欧美的力量来抵抗亚洲你的你的一些不好的对象，比如说俄罗斯，比如说中国啊，或是或是什么，或者是北韩之类的。一些跟你不大友好的国家，这个东西你立场其实没有搞清楚。如果你想脱亚入欧，欧现在已经是非常惨的状况之下，他为什么再来一个，然后再卷在千里之外？哦，那个那个这个很难去拯救的一个国家呢，而且北大西洋公约组织啊，你必须是在北大西洋，你这个在日本这个地方啊，那可能就真的是很有困难。所以说啊，他对外交上面呢、啊，他能做的东西是我能够想得到，但是我做不到；对内的政策是我想做什么事情，但基本上大概也是做不到的状况。所以说，就有人说啊，那个石破茂会不会是下一个很短命的首相？呃，这个概率是有的哈，因为他一一开始上来你。羽翼没有站稳之前，你没有把里面人心先收拢之前，你就先砍掉自己的手脚，那让别人重新来选。其实这个不是很明智的做法。你说安倍像这种已经很老练的首相，他做这件事情是没有关系的，因为什么？因为他的党内他是已经完整的很好的情况，所以说他都可以一把抓。而这个新上任的自民党总裁，基本上你是没有这个能力啊，只是因为你跟你竞争的人，好，他大家还是有一些心理因素，说不能让他当选。那就变成只有你当选，那你是不得已而选出来的人。那这个时候你没有争取到党内的共识，你就急得要怎么样，全部翻天覆地这样去搞。那么当然，这个可能在党内人人心尽失，外交呢没有人挺你，那这个问题就变得很大的状况。这就他可能对日本的经济啊，或者未来发展了、啊，只要石破茂在，可能啊都是持续走悲观的立场。那其他部分我们周日再说。我是沈老师，我们周日见。Nice.